ஆரமாட்டிக்கும் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சந்தியா கஃபே இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னுடைய சண்டே ரொட்டீன் தான் அதாவது இன்றைக்கி நான் பிரன்ச் பண்ண போகிறேன் அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் இல்லாமல் லன்ச்சுக்கும் இல்லாமல் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் குயிக்காக சமைச்சிட்டு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் என்ன மீனு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மை ஃபேவரட் கேரளா ஃபிஷ் கறி கீ ரைஸ் அதுக்கப்புறம் மீன் வறுவல் இது தான் செய்ய போகிறேன் நகலமா அது குக் பண்ணி சாப்பிடணும் இப்ப இல்ல குழம்புக்கு இந்த மீன் பேர் அந்த அண்ணா சொன்னாங்க பட்டு நான் வந்து மறந்து போயிட்டேன் இந்த மீனோட பேர் உங்க யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இது என்ன மீனு சொல்லி ரொம்ப ஒரு மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி இருந்தது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அப்படியே வள வளர்ந்து இது வந்து ஒரே முள் தான் இருக்குமா நடு முள் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை தான் நான் வந்து ஃபிஷ் கறியில் வந்து போட போகிறேன் இந்த காணாங்கத்த மீனோடைய தலையெல்லாம் இதோடு சேர்த்துக்க போகிறேன் மீது இருக்கிற காணாங்கத்த மீனை வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இந்த கேரளா ஃபிஷ் கறி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் தேங்காயில் இருக்கிற பாதி மூடி அரை மூடி தேங்காய் நமக்கு தேவை அப்போ தான் நமக்கு நல்ல திக்கான இந்த தேங்காய் பால் கிடைக்கும் இந்த தேங்காய் பால் அரைக்கும் போது நீங்கள் அரை டீஸ்பூன் கசகசாக ஒரு அஞ்சு முந்திரி இதை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஒரு க்ரீமி ஸ்ட்ரெக்சர் கிடைக்கும் அதனால் மற்ற நாள் சமையல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது இந்த மாதிரி பிரஞ்சு எப்போலாம் சமைக்கிறனோ அப்போலாம் வந்து கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் இல்லாமல் லஞ்சும் இல்லாமல் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் சாப்பிட்றது தானே இந்த பிரஞ்சு ஸோ அதனால் கட கட கட்டன்னு வேலை முடிக்கணும் இப்போ வந்துட்டு கீ ரைஸ் பண்ண போகிறேன் ஆனியனை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கு மேலே நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் எல்லா டைப் ஃபிஷ் கறி வந்து என்னோடய ஃபேவரட் என் ஹஸ்பண்டுக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது அது அவ்வளோ அவங்க விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க சாப்பிடுவாங்க பட்டு நம்ம ஊர் மீன் குழம்பு மாதிரி அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கேரளா டைப் மீன் குழம்பு ஸோ அதனால் அந்த ஆர்வமும் கொஞ்சம் இருக்குது ரொம்ப நாள் கழித்து அதை சாப்பிட்றாங்கல்ல
கீ ரைஸ் வந்து நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இதில் நான் அதை பற்றி ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணல இந்த ஆனியன் ஃப்ரை எதுக்கு அப்படின்னா அந்த கீ ரைஸில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் ஒரு பக்கம் அது ஃப்ரை ஆகிட்ருக்கு சைட் பை சைடு வந்து லஞ்சுக்கும் நான் வந்து டேபிள் செட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒன்ஸ் ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா போயிட்டு சாப்பிட வேண்டியதான் எப்போவுமே நான் நகுல் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஊட்டி முடிச்சுட்டு தான் நான் சாப்பிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு அப்போ தான் எனக்கு அந்த ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் இல்லைனா வந்து ஐயோ குழந்த சாப்பிடாமல் நம்ம சாப்பிட்றோமே அப்படின்னு எனக்கு ரொம்பவே தோணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நகுல் எனக்குலாம் கொடுத்துட்டு தான் நான் வந்து அந்த இடத்துல உட்காந்து சாப்பிடுவேன் பயங்கர சேட்டை பண்ணிகிட்ருக்க கேமரா அங்கே நான் ஷூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு லஞ்சுக்கு ஒரு வெட்டு வெட்டி முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ முடித்த கையோடையே வந்துட்டு என்னோடய கிச்சனே நான் வந்து பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இல்லைனா ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி டென்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுவுமே கையோட கை முடிச்சிட்டேன் என்னடா அதுக்குள்ளே காஸ்டியூம் சேஞ்சாக இருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இந்த மாதிரி நான் ரெடி ஆகிருக்கேன் அப்படின்னா வெளியே எங்கேயோ போயிட்டு வந்திருக்கேன்னு அர்த்தம் கரெக்டு நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணது நான் ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்திருக்கேன் அதுவும் நகுலனை விட்டுட்டு நானே எங்கள் அக்கா மட்டும்தான் போயிட்டு வந்திருக்கோம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து வீக்கெண்ட் நகுலனை வந்து அவங்க அப்பாட்ட விட்டுட்டு நல்லா சாப்பாடுலாம் கொடுத்து ரெண்டு பேரும் நல்லா தூங்க வச்சுட்டு அவங்க தூங்கி எழுந்திருக்கிற அந்த டைமுக்குள்ளே நானும் எங்கள் அக்காவும் குயிக்காக நாங்கள் ஒரு ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ நிறையலாம் கிடையாது இது வந்து என்னோட மினி ஷாப்பிங் ஹால்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி தான் வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவையான பொருட்கள் தான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அதை தான் உங்கள் கிட்டே நான் காமிக்க போகிறேன் ஸோ குயிக்காக டிலே பண்ணாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் போனது வந்து டீ நகரில் இருக்கிற த லெஜண்ட் சரவணா ஸ்டோர் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே தான் போனோம் அங்கே போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைரி வாங்கினேன் ஒரு நோட் புக் மாதிரி கொஞ்சம் வீட்டுக்கு தேவையானதை நோட் பண்ணுறது லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறது அந்த அந்த விஷயத்துக்காக வாங்கினது இது இந்த ஒரு டைரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெட் கவர் ரெண்டு வாங்கியிருந்தேன் தெரியுதா உங்களுக்கு மெரூன் கலரில் ஒயிட் கலரில் ஃப்ளார் டிசைன் போட்டு இது வந்து கிங் சைஸு இதோட ப்ரைஸ் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி நைன் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டிப் கொடுக்குறேன் நம்மளோட பெட் சைஸ் என்னவோ அதை விட எக்ஸ்ட்ரா சைஸ் நம்ம வாங்கினோன்னா நாலு கார்னர்லேயும் அது நல்லா கரெக்டாக போய்ட்டு ஃபிட் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து குழந்தைங்க எகிரி குதிச்சாலோ இல்லை நம்ம அடிக்கடி பெட்டில் ஏறி ஏறி இறங்கினாலோ வந்து அதை வந்து கலையாமல் அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் என்னோடது வந்து குயின் சைஸ் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல பட் நான் வாங்கினது வந்து கிங் சைஸில் ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன் வந்து ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிசைன் இந்த மாதிரி டிசைன் வாங்கியிருந்தா இதோட ப்ரைஸும் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி நைன் இது ரெண்டுமே வந்து கிங் சைஸு அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சிங்கிள் பில்லோஸ் வாங்கியிருந்தேன் என்னென்னா யூஸ்வலாக நம்ம வந்து பெட் கவர் வாங்கினோன்னா அவங்க வெறும் ரெண்டே ரெண்டு செட்டு மட்டும்தான் பில்லோ கவர் கொடுப்பாங்க நம்ம என்ன கலருக்கு வாங்குகிறோமோ ஸோ எங்கள் வீட்டில் மொத்தம் ஒரு ஆறு பில்லோ இருக்குது நானே ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு பில்லோ வச்சு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு பெட் கவர் வந்து மெருன் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ல வந்து ஸ்லைட் ப்ளூ மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அதுக்கு வந்து பொருந்துற மாதிரி நான் வந்துட்டு சில வந்து பில்லோ கவர் சிங்கிளாக வாங்கியிருந்தேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி ருபீஸு ஈச் ஒன்று ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி இதோட ப்ரைஸ் வந்து எயிட்டி த்ரீ ருபீஸ் இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் ஒரு பெட் கவர் காமிச்சல்ல அதுக்கு ஓரளவு சூட் ஆகிற மாதிரி இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு நைன்ட்டி டூ ருபீஸ் ஃபஸ்ட்டே என்னோடய பெட் கவர் பார்த்துருந்திங்களா மெரூன் கலர் தீமில் இருக்கும் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சூட் ஆகிற மாதிரி வாங்கியிருந்தேன் பேக் சைடில் இந்த மாதிரி வரும் 
இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு நைன்டி ருபீஸ் ஸோ ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு கலெக்ஷன்லேருந்து நிறைய கலெக்ஷன் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அங்கே போய் வெறும் சிங்கிளாக நீங்கள் இந்த மாதிரி பில்லோ கவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன் இருக்குது நீங்கள் போனீங்கன்னா அள்ளிட்டு வரலாம் நான் இந்த மாதிரி நான் ஒரு நாலு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் சூட் ஆகிற மாதிரி நான் ஒரு நாலு வந்து சிங்கிள் பீசஸ் எடுத்திருக்கேன் நபுலனுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் செப்பல்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் அவர் வெளியே போடுறதுக்கு கொஞ்சம் வீட்டுக்கு போடுறதுக்கெலாம் இந்த ஷூ வாங்கியிருந்தேன் நகுலனுக்கு ஏன்னா வந்து பாய்ஸ் எப்பவுமே நிறைய ப்ளூ வந்து கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி போடுவாங்க ஸோ இது வந்து காமனாக எல்லாத்துக்குமே சூட் எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகிற மாதிரி வந்து ஒரு ஷூ மாதிரி எடுத்திருந்தேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஒன் நைன்டி ருபீஸ் ஸோ நல்லா இருந்தது நகுல எனக்கு போட்டு பார்த்துருந்தேன் நல்லா இருந்தது இது ஒன்று எடுத்திருந்தேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நார்மலாக எங்கேயாவது போகிறோம் கொஞ்சம் நல்லா குயிக்காக போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷூ எடுத்திருந்தேன் ஸ்லிப்பர் செப்பல் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு டூ நாட் த்ரீ இரநூத்தி மூணு ரூபா இதோட ப்ரைஸு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ஒரு செப்பல் எடுத்திருந்தேன் கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீல் வச்ச மாதிரி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பாருங்கள் இது வந்து நமக்கு ஜென்ரலாகவே கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக அந்த கிளிட்டர் ஐட்டம்லாம் பிடிக்கும் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல இது எல்லாமே வந்து ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் இந்த இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்து வந்துட்டு அலுமினிய ஃபாயில் இருக்கும் பார்த்திங்களா நம்ம அது ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் வரமாட்டேங்க ஆ வந்துருச்சு என்னோடய வீட்டோட தீம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ப்ரௌன் இருக்கும் ப்ரௌன் வித்து அக்வா க்ரீன் இருக்கும் ஸோ அக்வா க்ரீனில் நம்ம வந்து ஃப்ளோர் மேட்டை யூஸ் பண்ண என்ன ஆகணும் ரொம்ப சீக்கிரம் அழுக்கு நம்ம கால் மேதி பட பட ரொம்ப சீக்கிரம் அழுக்கு தெரியும் அதனால் ப்ரௌன் கலரில் இந்த ஃப்ளோர் மேட்டை வாங்கியிருந்தேன் ரெட் நல்லா இருந்தது நல்ல சாஃப்டாக இருந்தது அந்த அந்த பூனை முடி மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கேன் க்ரிப்பாக இருக்குமா பின்னாடி வந்து இந்த மாதிரி வருது ஸோ க்ரிப்பாக இருக்கும் ஸ்கிட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதோட ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் இந்த மாதிரி நான் வந்து ரெண்டு பீஸ் வாங்கியிருந்தேன் ஒன்று வந்து என்னோடய மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு ஒன்று வந்து ஹாலில் இருக்கிற ஒரு டாய்லெட்டுக்கு ஸோ ரெண்டுமே வந்து டாய்லெட் யூசேஜுக்கு தான் வாங்கியிருக்கேன் அடுத்து வந்து இந்த ட்ரம்மு வாங்கியிருந்தேன் இது ட்ரம்முன்னு சொல்கிறதா என்னென்னு எனக்கு தெரியல அந்த தவளை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல வந்து இவன் தான் வந்து உட்கார போகிறான் இவனுக்கு மூடி போடுறதுக்காக ஒரு பிளாஸ்டிக்லேயே நான் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் ஒரு மாதிரி பூ போட்டு ஒரு தட்டு இந்த தட்டோட பிளேட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு தேர்ட்டி எயிட் ருபீஸ் ஈடு வச்சு அது நல்லா கரெக்டாக வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இது தான் வாங்கியிருந்தேன் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வாங்கியிருந்தேன் ப்ரெட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் ஆகிற மாதிரியும் ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணும்போது திருப்பி போடும்போது கொஞ்சம் விழாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு கரண்டி வாங்கினேன் நான் ரொம்பவே பார்த்து பார்த்து யோசிச்சு தான் நான் வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சும்மா அப்படியே ரேண்டமாக போய் எதுவுமே வாங்க மாட்டேன் ரொம்ப மூளையெல்லாம் கசக்கி சிந்திச்சு இது நமக்கு தேவையா அப்படின்னு பார்த்து தான் நான் வாங்குவேன் இதுக்கே எங்கள் வீட்டில் பயங்கரமாக எங்கள் அம்மா சத்தம் போடுவாங்க நிறைய வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு தான் தெரியும் நான் எவ்வளோ பார்த்து கம்மியாக வாங்குறேன்னு நீங்களாச்சும் என்னை நம்புங்க இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாஸ் அதுக்கப்புறமா பீட்ஸா கட்டர் ஒன்று வாங்கினேன் ரொம்ப நாளாக என்னோடய லிஸ்ட்டில் இருந்தது இது சாண்ட்விச் கட் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து தோதாக இருக்கும் இது வாங்கும்போது இதுவும் சேர்த்து நான் வாங்கிட்டேன் இவ்வளோதான் வீட்டுக்கான பொருள் நான் வாங்கினேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ குயிக்காக முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் என்னோடய ஷாப்பிங் ஹால் ரொம்பவே யோசித்து செலக்டிவாக தான் வாங்குவேன் அடுத்து எங்கே போகிறோன்னு பார்க்குறீங்களா ட்ரெஸ்ஸு எடுக்காமலா ம் மை ஃபேவரட் டெஸ்டினேஷன் நைன்டி ஃபைவ் ஷாப்பில் தான் போயிருந்தேன் நீங்கள் என்னோடய லாஸ்ட் என்னோடய பர்த்டே ஷாப்பிங் ஹால் பார்த்துருப்பீங்க என்னுடைய ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஷாப் அது நைன்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு அங்கேயும் கொஞ்சம் போனோம் ஆக்சுவலி ட்ரெஸ் எடுக்கிற ஐடியாவே இல்லை பட் ஆனால் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் ரெகுலர் யூஸுக்கு அதாவது வீட்டில் இருக்கும்போது வந்து கொஞ்சம் நல்லா லூஸாக இருக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து கம்ஃபியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சரி நம்ம ஒரு சும்மா ஒரு மூணு டாப் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன் அதை தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா என்னுடைய ஃபேவரட் கலர் அக்வா க்ரீன் சொல்லலாம் இல்லை பீகா க்ரீன் சொல்லலாம் எல்லோ கலரில் வந்து இந்த அங்கங்கே வந்து பேச்சஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து காலர் வச்சது இது ஒரு குர்த்தி எடுத்திருந்தேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு த்ரீ நைன்டி நைன் ஒரு ர
ஓகே பீச் கலரில் வந்து மெரூன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அங்கங்கே ஸோ இது ஒரு குர்த்தி எடுத்திருந்தேன் இதுக்கு மேட்சிங்காக வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து மெரூன் கலரில் லெகின் இல்லை அதனால் ஒரு லெகினோ எடுத்திருந்தேன் எக்ஸல் சைஸில் இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஆ டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அந்த அந்த லெகினோடது அண்ட் அந்த டாப்புக்கு ஒரு மெரூன் கலரில் ஷால் எடுத்திருந்தேன் ஸோ ஒரு செட்டு மாதிரி இருக்கும் மெரூன் லெகின் மெரூன் கலர் ஷால் என்ன கலர் சொல்லுவாங்க ஸ்கை கலராக ஸ்கை ப்ளூ கரெக்ட் ஸ்கை ப்ளூவில் இது வந்து காலர் கிடையாது இது காலரில் தான் நான் பார்த்தேன் பட் கிடைக்கல இந்த மாதிரி ஒரு கலர் ரொம்ப அழகாக இருந்தது இதுக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் நம்ம வந்து பலாசோ மாதிரி போடலாம் என்கிட்ட ஒயிட் கலரில் இருக்குது ஸோ அதனால் இதுக்கு நான் வந்து இதுக்கு நான் பாட்டம் எடுக்கலை ஒயிட் கலரில் போட்டுட்டு இதில் வந்து கிரே கலர் கொடுத்துருக்காங்க அங்கங்கே உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்கள் கிரே கலரில் வந்து இதில் வந்து ஃப்ளவர் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த கிரே கலருக்கு மேட்சிங்காக வந்து எங்கே போச்சு ஆ இது ஒரு கிரே கலருக்கு மேட்சிங்காக வந்துட்டு இந்த கிரே கலர் ஷால் வாங்கியிருந்தேன் இதுவுமே வந்துட்டு ஒன் செவன்ட்டி ருபீஸ் நான் வாங்கின மூணு ஷாலுமே வந்துட்டு ஒன் செவன்ட்டி ருபீஸ் அவ்வளோதான் இது தான் நான் வந்து வீட்டுக்கு வாங்கியிருந்தேன் உங்கள் யாருக்காவது வந்து ரொம்ப ரீசனபிள் ப்ரைஸில் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து குர்த்தி எடுக்கணும் இல்லை வந்து சல்வார் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக நீங்கள் நைன்டி ஃபைவ் ஷாப்புக்கு போகலாம் அண்ட் இது வந்து பெய்டு ப்ரொமோஷன் கிடையாது என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இதோட இந்த ஷாப்பிங் ஹால் முடிஞ்சு போச்சு பாய் ஈ கேரளா குட்டி எங்கள்ட வீட்டுக்கு வேண்டி ராவுக்கு சீஸ் சாண்ட்விச் செய்யாம போகுன்னு எனக்கும் குறைச்சி குறைச்சி மலையாளம் அறியா மலையாளி சாரா பாக்குறதா இருந்தா தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சிருங்க இப்ப நான் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டின்னருக்கு வந்துட்டு வீட்டுல நாங்க இன்னைக்கு ஒரு சாண்ட்விச் சாப்பிட போறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாண்ட்விச் தான் பட் ஆனா எங்க ஹஸ்பண்டோட ஃபேவரட் அது ஒன்றுமே கிடையாது மூணே மூணு ஐட்டம் தான் பிரெட் க்ரீன் சில்லி சீஸ் இந்த மூணு ஐட்டம் வச்சு தான் சாண்ட்விச் செய்ய போகிறோம் எல்லா சாண்ட்விச் கடையிலுமே இது வந்து ரொம்பவே பாப்புலரான ஒரு ரெசிபி தான் இது க்ரீன் சில்லியில் இருக்கிற இந்த உள்ளே இருக்கிற விதை இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து ரொம்பவே காரமாக இருக்கும் யாருக்காவது காரம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவங்க இதோடையே சாப்பிட்லாம் பட் எங்கள் வீட்டில் வந்து அது வந்து ரொம்பவே காரமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த பச்சை மிளகாவில் இருக்கிற அந்த உள் பகுதி இருக்குல்ல விதை அந்த சீடை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன் நான் வந்துட்டு ஹோல் வீட் ப்ரெட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் இதுவே வந்து சாண்ட்விச் ப்ரெட்டுன்னு நல்லா பெரிய சைஸில் கிடைக்கும் பட் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நமக்கு ஒரு சீஸ் ஸ்லைஸ் வேணும் அமுல் பிராண்டோடது எனி பிராண்டு நீங்கள் எந்த பிராண்ட் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்களோ ஆ அந்த பிராண்டை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து அமுல் பிராண்டோடு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சாண்ட்விச் அப்படின்னும் போது பட்டர் இல்லாமல் அமுல் பட்டர் தான் பட் என்ன இதில் அப்படின்னா இதில் வந்து கார்லிக் அண்ட் ஹேர்ப்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃப்ளேவர் உள்ள பட்டர் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நல்லாவே இருக்கும் நமக்கு ஒருத்தனுக்கு தலைகாலே புரியல பேசவே விட மாட்டேங்கிறான் இந்த பாருங்க அவனை சரியான பீசா பைத்தியம் புடிச்சாலும் நகுலனுக்கு வந்து எதுவுமே சேர்க்காமல் ப்ளெயினாக வெறும் ஒரே ஒரு சீஸ் ஸ்லைஸ் மட்டும்தான் வைக்கிறேன் இந்த க்ரீன் சில்லியை எவ்வளோ காரம் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி அவருக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்தளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கு மேலே வந்து சீஸ் ஸ்லைஸை வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக பெப்பர் நம்ம கார்ன் சாண்ட்விச் கூட இதே போல் செய்யலாம் பட் எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு பேருக்குமே அது பிடிக்காது அவங்களுக்கு இதுக்கு மேலே இதை வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட வேண்டியதான் அந்த இந்த பட்டரோட ஃப்ளேவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் சொன்னல அந்த கார்லிக் அண்ட் ஹேர்ப்ஸ் அதோட ஃப்ளேவர் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கிச்சன் ஃபுல்லாக
ஃபைனலி நான் வாங்கின இந்த கரண்டி யூஸ் ஆகிடுச்சு நல்லபடியாக இவங்கள இனாக்ரேட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த பீட்ஸா நம்பிட்டு ஓட்டம் இருக்காங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு இதை கொடுத்துட்டு வரேன் பாருங்க மக்களே போயிட்டு ஆளுக்கு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் வேலை முடிஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு சாண்ட்விச் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் ஆடக்கூடாதுங்கிறது பார்த்துக்கோங்க 